वेलकम टू इंग्लिश मजा असलम आलैकुम वरहमतुल्ला तुम्हारा कैमन आज सबाई आशा करी अनेक भलो आज और सम्भवतः तो इंग्लिश मजार संगे आज इंग्लिश मजार आज के आयोजन तुम्हारे सबाई के अभिनंदन आज के लेसन की स्पेशलि तुम्हारे तुम्हारा जरा एच एस सी फाइनल परीक्षार्थी दो हज़ार बीस रेच धारा आलोचना चल रही आज के हे डे सेभनटिने क्लस सतरतम दिन क्लस आज के सेकेंड पेपारे जो विषय कथा बोलो से रट फर्म अफ हार्स ये तुम्हारे सेकेंड पेपारे पाँच नम्बर क्वेश्चन तो अभी आज के एक रियल प्रैक्टिस देव से ही प्रैक्टिस आंसार बुझे देव जो क्या हम आंसारगलो तुम्हारे जो मोस्ट इम्पर्टेंट जो रुलगुलो पढ़ते ही रईट फ्रम भार्व भार्वस जगू ना पढ़ले हम ही से ही रुल्सगुलो तुम्हारे संगे शेयर करब तो चलो फार्सटे एक रियल प्रैक्टिस देखे नहीं ओके ये हे रियल प्रैक्टिस तुम्हारा जो क्षेत्र कर पेजटी पज दिए थामिए खाएं ये शुरू कर जे पर्त सम्भव्य जो आंसार होते तुम्हारे मन हो तुम से जे पर्त आगे ट्राई करो निजे मत कर आसले रईट फ्रम भार्व से तो को अल्टारनेटिव आन्सार है ना सब एक ही रकम है दैट मीस मोटामोटी बुझते पर कार की अवस्था तुम्हारा आन्सार आगे ट्राई करो एंड फाइनल आन्सार देव रिजन देव क्या आन्सार हो परिशेष तुम्हारा अवश्य जाना कार कयटी हो तो प्रैक्टिस शुरू करा पूर्व तुम्हें दी जर बेसिकर अवस्था खूब खराब जरा रईट फ्रम भार्वसर मौलिक जो रुल्सगुलो जो ना जे रुल्सगुलो अवश्य जाना दरकार तेज बलरेडी हमार चने एक क्लस नहीं रईट फर्म अफ भार्वसर शर्टकाट टेक्निक सम्बलित खूब बेसि ना मात्र एगारोटा रुल्सर क्लस नहीं तुम्हारा वही एगारोटा रुल्स एक भलोक बुझे जो लिंक हमें डान पास आई बाटने दिए दिल एक ही डेस्क्रिपने दिए दीची से खान तुम्हारा क्लसट कर फिले वो क्लसट करार पर तुम्हारा प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर जो मन करो जो मोटामोटी मौलिक विषयगुल्लो तुम्हार जाना आ सरसि तुम्हें प्रैक्टिस नेमे पड़ते पर तो जख ही परीक्षा ए रकम को रईट फर्म भार्वस थक क्वेश्चन एज यूजुअल जमन थके तेम ही रही है रिड द टेक्सट टेक्सटी पढ़ो एंड फिल द फिल इन द गैप्स गैप्सगुलो पूरण करो उथ द कारेक्ट फर्म अफ भार्वस एज पार सबजेक्ट एंड कन्टेक्सट अर्थात सबजेक्ट और कन्टेक्सट आई मिन पैसेजा बुझे तुम रईट फर्म अफ भार्वस भार्वे सठिक फर्मगुल बसाओ एट डिटेक्शन और परीक्षा तो जो ए रखम पैसेज थक तुम ए टू जेड प्रथम के शुरू कर शेष पर्त पढ़े ने देखो रईट फर्म भार्वसर क्षेत्र क्यों शुदुम्र रुल्स ही ना बांगला अर्थ जाना क्योंकि खूब ही गुरुतपूर्ण एक विषय कारण पैसेजर बांगला क्योंकि अनेक समय तुम्हें दे आसल घटनाटा कि अतीत बर्तमान ना कि भविष्य घटे दैट मीस तुम अवश्य हमें जो विषय तुम्हें पैसेजा पढ़े नहीं बांगला एक अनुधावन कर दें तुम तरह रुलटा के काजे लगा तो हमारे जेहतु पैसेजा पुरोपुर मैं पढ़ा रही है से जो एके बारे प्रथम के शुरू कर आज के बेसिकाली रोड एक्सिडेंट नहीं रोड एक्सिडेंटर संगे जड़ित जो विषय गाड़ी गाड़ी ए मानुष ये विषयगुलो एगुल आज के कथा बोल और एक विषय बोली पैसेजटी क्योंकि हम ढाका बोर्डर खूब इम्पर्टेंट एक पैसेज रोड मिस हाफ आई मिन रास्त दुर्योगा हैपेन इन आवर कान्ट्री इन आवर कान्ट्री अलमोस्ट एवरीडे प्रतिदिन ये घटे ये बेसिकाली वर्णनामूलक एक वाक्य रोड मिस हाफ रास्त दुर्घटना से क्षेत्र में नर्माली हैपेनर संगे आप एज दिए देव हैपेन्स क्यों कारण ये एक विषय नाम थार्ड पार्सन सींगुलर को विषय की इंगित कर ले प्रेजेंट इंडिपेन्डेंस वर्णनामूलक वाक्यगूते एज दीते हैं रोड मिस हैप हैपेन्स इन आवर कान्ट्री अलमोस्ट एवरीडे प्राय प्रतिदिन ही देशे विभिन्न जैगाते देखा जाए रोड एक्सिडेंटर मत घटनागुलो घटे रिसेंटलि इट तो तुम्हारे हाथ जाना आज है को वाक्य जो रिसेंटलि इट अलमोस्ट ए रकम जो को सेमटम थे से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे वही एगारोटा रुलर मध्य यो रही है जे जो रिसेंटलि थे से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इट हज रईजन अबियलि प्रेजेंट परफेक्ट टेंसर हमें बैशिष्ट्युक्त करब हज ए रईज तर पास पार्टिसिपल रईजन कर देव ठीक है तो हमें क्या दाड़ा जो साम्प्रतिक समय इट हज रईजन एट बेड़े चले टू एन अलार्मिंग रेट विशाल परमाणे बेड़े चले टेक आगे टेकिंग दी एवं रखा दरकार एक ही सेंटेंसे जो दुईटा भार है तक शेषे भारे संगे आईनजी कर दिए ताके पार्टिसिपल कर दीते हैं देखो ये सेंटेंसर भार हे दुईटा रईज एक भार्व और टेक आए का भार्व तो सब समय शेषे भारे संगे आईनजी है ना माझे माझे इनफिनिटिव है से तुम्हारा वही क्लसगुलो जानते पर बेसिकाली एखे जो विषय दाड़े जो एक ही सेंटेंसे जो दुईटा भार्व है शेषे भारे संगे आईनजी कर पार्टिसिपल कर दीते हैं तो हमें कि दाड़ो जो रिसेंटलि इट हज़ रईजन टू एन अलार्मिंग रेट बर्तमान समय एक व्यापक हारे बेड़े गे टेकिंग हैबिट टोल अफ ह्यूमैन लाइफ प्रचुर परमाणे मानुषर जीवन नेमे द मेम्बार्स अब अ फैमिली 
একটা পরিবারের সদস্য একটা পরিবারের সদস্যরা রিমেন অ্যাংশাস অনেকটা উদ্বিগ্ন থাকে ইফ সামোয়ান যদি কোনো একজন ব্যক্তি ট্রাভেল ইন আ বাস আমরা বর্ণনামূলক বাক্য বলেছি দ্যাট মিনস এখানে ট্রাভেলস করে দেবো আমরা সামোয়ান ইনডিফিনিট প্রোনাউন একজন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে দ্যাট মিনস আমরা এখানে ট্রাভেলস করে দেবো আরেকটি বিষয় বলি রাইট ফ্রম ভার্সের ক্ষেত্রে তুমি স্টার্টিংটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্ট স্টার্টিং দেখে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে এটা অনেকটা বর্ণনামূলক বাক্য এবং বর্ণনামূলক বাক্যগুলো সাধারণত তাহলে ব্যাপারটি কি দাঁড়ালো যে ইফ সামওয়ান ট্রাভেলস ইন আ বাস এখানে একটা বিষয় বলে রাখা দরকার দ্য মেম্বার্স অফ এ ফ্যামিলি রিমেইন এই পাশটা প্রেজেন্ট টেন্স আবার ইপের এই পাশটা কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্স তো ইপের একটা স্ট্রাকচার রয়েছে ই প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস ফিউচার বাট সামটাইমস যদি কোনো রিয়েল ঘটনা হয় সায়েন্টিফিক ট্রুথের মতো কোনো ঘটনা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু দুই পাশে প্রেজেন্ট টেন্স করা যায় সেই দিক থেকে কিন্তু দুই পাশে প্রেজেন্ট টেন্স হয়েছে দ্য মেম্বার্স অফ এ ফ্যামিলি রিমেন অ্যাংশাস ইফ সামওয়ান ট্রাভেলস ইন আ বাস এখানে ফিউচার করলে কোনোভাবে অর্থটা আসলে আসে না আচ্ছা এরপরে আসো ইন মোস্ট কেজেস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রিকলেস ড্রাইভিং লাগামহীন এই গাড়ি চালানোর ব্যাপারটি কজ রোড অ্যাক্সিডেন্ট রোড অ্যাক্সিডেন্টের কারণ হয়ে যায় কজেস যখন এরকম কোনোভাবে জেরান্ড কোনো সাবজেক্টের জায়গা থাকবে ভারবের সঙ্গে আইনজিযুক্ত কোনো ওয়ার্ড বা ভারবের সঙ্গে আইনজি থাকলে যেটা জেরান্ড হয় এরকম কোনো অবস্থা বা যদি ঘটে সাবজেক্টের জায়গা তাহলে ভারটি হয়ে যাবে সিঙ্গুলার বা প্রেজেন্ট ইনডিফিডেন্সি এস দিয়ে দিতে হবে সেখানে কি করলাম রিকলেস ড্রাইভিং কজেস রোড অ্যাক্সিডেন্ট লাগাবহীন এই গাড়ি চালানোটাই রোড অ্যাক্সিডেন্টকে রোড অ্যাক্সিডেন্টের কারণ দ্য ড্রাইভার্স আর ইন দ্য হ্যাবিট অফ ভায়োলেটিং প্রিপোজিশনের পরে নর্মালি ভাবের সঙ্গে আইনজি করতে হয় ভায়োলেটিং সো আমরা এখানে আইনজি করে দেবো আইনজি করে তাকে জেরান্ড করব প্রিপোজিশনের পরে ভাবের সঙ্গে আইনজি করলে সেটা জেরান্ড হয়ে যায় বা অন্য কথায় নাউন হয়ে যায় যদিও এগুলো অ্যাডমিশানে আলোচনা অ্যাডমিশান কামিং খুবই আসন্ন তো এই পর্যায়ে একটু বলেই রাখি অ্যাডমিশানের জন্য কোনো কোচিং কোনো প্রাইভেটে যেতে হবে না স্টে কানেক্টেড উইথ মি আমার সঙ্গে থাকো আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকো আশা রাখি অ্যাডমিশান রিলেটেড কোনো ইংলিশের জন্যই কোনো কোচিং বা প্রাইভেটে যেতে হবে না তো যেটা বলছিলাম দ্য ড্রাইভার্স আর ইন দ্য হ্যাবিট অফ ভায়োলেটিং ট্রাফিক রুলস ওকে এখন ড্রাইভারদের একটা হ্যাবিট বা অভ্যাস হয়ে গেছে ট্রাফিক রুলসগুলোকে নিয়মগুলোকে লঙ্ঘন করা রোড অ্যাক্সিডেন্টস ক্যান বি ক্যান বি লেসেন্ড লেসেন মানে হচ্ছে কমানো নট লেসন বানানটি একটু খেয়াল করতে হবে এল ই ডাবল এস ও এন হলে লেসন মানে অধ্যায় আর লেসেন মানে হচ্ছে কোনো কিছু কমানো তো এখানে লেসেন্ডের আমরা পাস পার্টিসিপল করে প্যাসিভ ভয়েস করে দেব অর্থাৎ ব্যাপারটি এরকম হচ্ছে যে রোড অ্যাক্সিডেন্টসগুলো কি হতে পারে ক্যান বি লেসেন মানে এগুলোকে কমানো যেতে পারে প্যাসিভ ভয়েস ক্যান বি কুড বি মে বি মাইট বি এগুলো পরে মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপল হয়ে যায় যেটা হয়ে যায় প্যাসিভ ভয়েস তাহলে কি বললাম যে রোড অ্যাক্সিডেন্টটাকে কমানো যেতে পারে ইফ দ্য ড্রাইভার্স ড্রাইভ দেয়ার ভেহিকলস কেয়ারফুলি যদি ড্রাইভাররা তাদের গাড়িগুলোকে সতর্কতার সহিত চালায় পিপুল শুড বি কনশাস জনগণের অবশ্যই সচেতন হওয়া উচিত ইন দিস রেসপেক্ট এই বিষয়ে হোয়াইল ক্রস হোয়াইল ক্রসিং এখানে একটা মজার বিষয় তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি যদিও এই মুহূর্তে এটি বলার মতো নয় তারপরে বলি হোয়াইলে পরে বেসিক্যালি যখনই কোনো ভার থাকবে ভারের সঙ্গে আইনজি হবে তো কেন আইনজি হবে তার রিজনটা হচ্ছে হোয়াইলটা যদিও কনজাংশান কিন্তু হোয়াইলের ঠিক পরেই যখন আমরা ভারবের সঙ্গে আইনজি করি সেটা কিন্তু হয়ে যায় প্রিপোজিশান আমি আবার রিপিট করছি হোয়াইলটা কিন্তু হোয়াইল কনজাংশান বাট হোয়াইলের পর যদি কখনো ভারবের সঙ্গে আইনজি হয় তাহলে হোয়াইলটা নাম হয়ে যাবে প্রিপোজিশান তার মানে এই জায়গাটায় হোয়াইলটা হচ্ছে প্রিপোজিশান কারণ প্রিপোজিশানের পরেই কিন্তু ভারবের সঙ্গে আইনজি হয় তাহলে হোয়াইলের পরে যদি সাবজেক্ট থাকতো কোনোভাবে এখানে হোয়াইল আই হোয়াইল হি তখন কিন্তু এই হোয়াইলটা হয়ে যেত কনজাংশান তখন একটু আলাদা হয়ে যেত হোয়াইল আই ওয়াস ক্রসিং বা হোয়াইল দে ওয়ার ক্রসিং এরকম তো যেটা বলছিলাম হোয়াইলে পরে আমরা ভারবের সঙ্গে করে দেব আইএনজি হোয়াইল ক্রসিং দ্য রোড রাস্তা পার হবার সময় দে শুড বি কেয়ারফুল তাদেরকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে সাম পিপল ট্রাভেল কিছু কিছু মানুষ ট্রাভেল করে ক্লাইম ক্লাইম্বিং আইএনজি করে দিতে হবে ক্লাইম্বিং মানে ওপরে উঠে অন দ্য রুফ অফ দ্য বাসেস অ্যান্ড ট্রেনস বাস ট্রেনের একেবারে ওপরে উঠে তারা জার্নি করে বিভিন্ন জায়গায় ছুটে যায় পাশাপাশি দুইটি ভার হলে সাধারণত পরের ভারের সঙ্গে আইএনজি হবে এরকম বেশ কয়েকটি স্পেশাল ভার রয়েছে তার ভিতরে যেমন স্টপ অ্যাভয়েড তারপরে ট্রাভেল এই ভারগুলোর পর স্টপ অ্যাভয়েড ট্রাভেল এগুলোর পর দ্বিতীয় যখন ভার বাসবে সেই ভারের সঙ্গে আইএনজি করে সেগুলোকে জেরান্ড করে দিতে হবে যেমন তোমরা এরকম অনেক শুনেছ স্টপ রাইটিং স্টপের পরে
ট্রাফিকের এই নিয়ম কানুনগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে মেনে চলা উচিত স্ট্রিক্টলি খুবই কঠিনভাবে উইথ আ ভিউ টু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে উইথ আ ভিউ টু এরপরে অবভিয়াসলি ভার্বের সঙ্গে করে দিতে হবে আইএনজি হ্যাঁ অনেকে হয়তো বা মনে করে যে টু এর পরে ভার্বে বেস ফর্ম হবে এখানে আমি একটা বিষয় তোমাদের ক্লিয়ার করে দিই তাহলে বাংলাটাকে বলে দিই তারপরে ব্যাপারটি বলছি আমি যে ট্রাফিক রুলসগুলো অবশ্যই মেনটেন করতে হবে খুব জোরালো জোরালোভাবে উইথ আ ভিউ টু কন্ট্রোলিং রোড অ্যাক্সিডেন্ট রোড অ্যাক্সিডেন্টের এই ব্যাপারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তো প্রিপোজিশনের রুল হচ্ছে মূলত তিনটা তোমরা সবাই মনে রাখবে আজকে বেসিক্যালি প্রিপোজিশনের রুল কিন্তু আমরা অ্যাপ্লাই করলাম এখানে দুইটা একটা হচ্ছে নর্মাল প্রিপোজিশনগুলো সকল প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের সঙ্গে আইনজি হবে শুধুমাত্র টু এর পরে হবে ভার্বে বেস ফর্ম টু এর পরে হবে ভার্বে বেস ফর্ম তবে টু এর পরে আবার ভার্বের সঙ্গে আইনজি হয়ে যাবে যদি সেটা কোনো ফ্রেজ গঠন করে উইথ আ ভিউ টু লুক ফর আ টু অ্যাডিক্টেড টু ডেভোটেড টু আই মিন টু এর আগে যদি কোনো ওয়ার্ড বা ফ্রেজ থাকে তবে কিন্তু ভার্বের সঙ্গে আইনজি হবে নতুবা যদি সিঙ্গেল টু কোথাও বসে অর্থাৎ টু এর সঙ্গে অন্য ওয়ার্ডের কোনো সম্পর্ক নেই এরকম ক্ষেত্রে যদি টু বসে যেমন আমি যদি বলি যে আই ওয়েন টু মার্কেট আমি বাজারে গিয়েছিলাম টু বাই আ ড্রেস একটি ড্রেস কিনতে এই যে লাস্টে আমি টু বাই আ ড্রেস বললাম এখানে কিন্তু টুটা অনেকটা ডিটাস্ট মানে আগের কোনো ওয়ার্ডের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এরকম টু যদি আলাদা হয় সেক্ষেত্রে টু এর পরে ভার্বে বেস ফর্ম আর অন্য ক্ষেত্রে উইথ আ ভিউ টু লোক ফর আর টু অ্যাডিক্টেড টু ডেভোটেড টু এগুলোর পর ভার্বের সঙ্গে আইএনজি এই টু ছাড়া অন্যান্য সকল প্রিপোজিশনের পর ভার্বের সঙ্গে নর্মালি আইএনজি ওকে এই হচ্ছে ফ্যাক্ট এবার সব শেষে আমি যে কথাটি বলবো তোমরা যখন ফাইনাল পরীক্ষায় রাইট ফর্ম ভার্বসের আনসারটা করবে কিভাবে করবে অবভিয়াসলি নাম্বার দিয়ে এ থেকে শুরু করে যে পর্যন্ত সব নাম্বারগুলো দিয়ে শুধুমাত্র রাইট আনসারটা নোট করবে আর যখনই রাইট ফর্ম ভার্বসের আনসারগুলো করবে তখন একটা কথা মাথায় রাখবে যে এই ফার্স্ট প্যাকেটের ভেতরে চাই থাকুক অথবা না থাকুক কোনো অক্সিলি ভার্ব কোনো মডাল ভার্ব অথবা ডু নট ডাজ নট ডিড নট এইগুলো থাকুক বা না থাকুক তুমি তোমার প্রয়োজনে অর্থ বোঝে তুমি অবশ্যই নিয়ে আসতে পারবে আমরা অনেকে এই জিনিসটা বুঝি না যার কারণে কি হয় অনেক সময় মডাল ভার্বের ব্যবহার হয় সেগুলো কিন্তু ব্যবহার করতে চাই না বা করিও না সো আমরা মনে রেখে দেবো সবাই যে যে কোনো সময়ই প্রয়োজন বোধে অর্থ বোঝে আমি যে কোনো মডাল ভার্ব ইউজ করতে পারবো যে কোনো অক্সিলি ভার্ব ইউজ করতে পারবো এবং এমন কি নটটাও ব্যবহার করতে পারবো ডু নট ডাজ নট অথবা ডিড নট তো এই হচ্ছে আজকের প্র্যাকটিস আশা করে বুঝতে পেরেছ আর যদি কোনো ঘাটতি থাকে পূর্ণতার জন্য অবভিয়াসলি তোমরা যে লিঙ্কটা আমি দিয়েছি এগারোটা রুল অবশ্যই সেগুলো একটু দেখে নেবে ফাইনালি যে কথা বলে শেষ করতে চাই পরবর্তী ডে এইটিন আঠারো তম দিনের ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে আবারও কথা হবে তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ